Sem uma solução para o problema da BR-135, os moradores da Vila Cearense voltam a bloquear com troncos de árvores e pneus o trecho que corta o povoado. Diante do impasse, uma longa fila de veículos se forma em ambos os sentidos, tanto capital quanto interior do estado. Dentro da associação de moradores, representantes do DENIT, comunidade, PRF e empreiteira Edeconcil, debatem uma solução viável para a problemática que se instalou na localidade, bem como quem arcará com os prejuízos deixados pela chuva. Fazer um serviço na drenagem, para poder diminuir o acúmulo da água que está perdendo em casa. Tá certo? Então, essa é, é a causa do alagamento e é a drenagem obstruída. Isso aí ficou combinado com a comunidade e isso é feito imediatamente. Isso vai é, resolver, na sua maior parte, o problema de alagamento. Agora, como vai ficar a questão das residências? Aproximadamente 20 moradias foram afetadas diretamente pelas águas. Olha, essas residências já foram previamente cadastradas e vão ser indenizadas, porque elas estão na faixa de domínio do, do órgão. E são pessoas de baixa renda. Então o DENIT vai indenizar para poder tirar da zona de risco. Lembra que ali é uma zona de risco, ok? Existe um prazo? Ó, estamos aguardando a conclusão dos processos administrativos para poder é, efetuar as indenizações. Numa situação como essa, o que é melhor fazer para conter os ânimos? É, geralmente o diálogo. né? Nós temos que negociar porque nós temos que entender o direito das pessoas que estão trafegando na BR mas a comunidade também sofre com a situação, né? É, é, o que a gente observa é água entrando nas casas, então por essa razão nós chamamos aqui nessa reunião o DENIT, que é o responsável pela manutenção da rodovia e, e as adjacências. É, a empresa também que é contratada pelo DENIT está se fazendo presente para resolver o problema o mais rápido possível. Mas a princípio, é, o primeiro momento é negociar, é ter um diálogo. Tentamos um diálogo com este empreiteiro da empreiteira responsável pela obra. No entanto, ele prefere o silêncio. Vamos agora tentar pegar uma palavra do representante da empresa, Edé Concil. O que vocês podem falar a respeito aí dessa manifestação? Nada a falar? Não. Vocês prometeram que iriam interditar a BR se porventura a mesma não fosse prestada uma solução para resolver o problema da drenagem da água na localidade. Pois é, exatamente. Se não, for, se não tomar uma providência, nós vamos rasgar de novo. Daqui a 30 dias, no nosso prazo, se não for, nós vamos botar a bronca de novo e vamos mostrar que a gente pode fazer as coisas também. Viu? O que ficou acordado entre vocês, moradores aqui da comunidade, e os representantes do DENIT? De eles fazerem uma melhoria para cá, para nós, por enquanto, até abrir ali para fazer as bueiras para a gente e começar a fazer a drenagem para a gente, senão a gente vai ficar moda parte dentro d'água, todo tempo afogado. E os prazos que foram dados por eles, vocês estão satisfeitos? Estão de acordo ou não? Rapaz, todo mundo concordou. Se dentro desse prazo não for é, reutilizado para a gente, a gente volta a fazer de novo. O prazo é imediato? É, é imediato, prazo de 30 dias. Já começa desde já. Agora, vai começar agora, a obra vai começar hoje. Se não começar? Se não começar, nós vamos fechar daqui a pouco. Horas após o fechamento da rodovia, o tráfego foi liberado pela PRF. Após uma conversa entre os representantes do DENIT, da comunidade e Polícia Rodoviária Federal, o trânsito voltou a ser liberado. Está um pouco lento, mas a tendência é que dentro de alguns minutos fique totalmente normalizado aqui na Vila Cearense.